আরে বাবা আমি তো আমার অফিসের কাজে বিজি ছিলাম এই কারণে ফোন ধরতে পারি নাই আর আমি তো ঢাকার বাইরে ছিলাম এই কারণে দেখাও করতে পারি নাই এই কারণে এরকম উতলা হওয়ার কি আছে আমি তো বুঝলাম না উতলা হবো না তো কি তোমাকে মাথায় তুলে নিয়ে নাচবো তুমি আমার বান্ধবী সোনিয়া ছবিতে লাভ রেট কেন দিয়েছো মাহি ভুলে যাবে না সোনিয়া কিন্তু আমারও ফ্রেন্ড ওকে আমার ফ্রেন্ডের ছবিতে আমি লাভ রেট দিতে পারবো না এটা কেমন কথা ও আচ্ছা তাই নাকি তা আমার ছবিতে তো কোনোদিনও লাভ রেট দাও নাই শুধু কি লাভ রেট দেই চলতেছে নাকি দুজনের মধ্যে লাভও চলতেছে আই খবরদার একদম ফালতু কথা বলবা না আমাকে কি ফালতু ছেলে মনে হয় তোমার আমি 500টা মেয়ে নিয়ে ঘুরি ওদের সাথে প্রেম করে বেড়াই এমন একটা ভাব ধরতেছো যে জীবনে কোনোদিন কোনো মেয়ে নিয়ে তুমি ঘুরোই নাই কেন গত সপ্তাহে তো একটা মেয়ে নিয়ে রিকশায় ঘুরতে গিয়ে আমার হাতে ধরা খেলে আরে বাপ ওটা মেয়ে না ওটা একটা মহিলা ওটা আমার অফিসের বস ওই মহিলার গাড়ি নষ্ট হয়ে গিয়েছিল এ কারণে আমার সাথে রিকশা আসছে আর তাছাড়া আমাদের দুজনের ভাষা কাঁচা কাচি এজন্য আসছে তোমার ম্যাডাম আর তোমার ভাষা কাঁচা কাচি दाम्पत्य जीवन असुखी मैडम आपने की भाव चेन आपना बॉय फ्रेंड आपने के छेरे चले जावे ताहुल आर देरी ना है आज ही कोरे फिल्म उन लाभ इंश्योरेंस है हालांकि तो लाभ इंश्योरेंस आप बर्की सर लाभ इंश्योरेंस माने भालू वाशर बीमा जेमुन सर जीवन बीमा उग्नी बीमा दुर्घटना बीमा तेमुन भालू वाशर बीमा सर इटा � कार्यकर चुप करो सोजा घूमता <laughs> तो बॉयफ्रेंड मध्य झमेला से जो ने बीमा करते चाचे ना। 
কি বলতে চাচ্ছেন আপনি আমার মধ্যে ঝামেলা আছে মানে কিসের ঝামেলা আছে আমার মধ্যে তুমি আমার বান্ধবীকে ধমক দিচ্ছ কেন নিশ্চয়ই সত্যি সত্যি তোমার মধ্যে ঝামেলা আছে তাহলে তুমি কেন আমার সাথে এরকম করছো এই তুমি নিশ্চয়ই অন্য কোন মেয়ের প্রেমে পড়েছো তাই না সেই জন্য তুমি বিমা করতে চাচ্ছো না আরে না মাহি বিশ্বাস করো আমি তোমাকে অনেক ভালোবাসি ট্রাস্ট মি যেহেতু তুমি আমাকে ভালোবাসো সেহেতু আজকেই তোমাকে ভালোবাসার বিমাটা করতে হবে তুমি আজকেই আমার সাথে বিমা অফিসে যাবে আমরা এখন অফিসে যাব ইনস্যুরেন্স অফিসে কি আজকে কি করব এই ধর না তোর মার্টিন কে আমি ধরব তুলা ভাই হিসাবে ধর ঠিক আছে ধরতেছি চল চল আরে দরজা লাগাই যাই চুরি হয়ে যাবে তো বাবা কি হবে না চলো আজ আমি শার্টটা পরে নেই তোমাকে এটাতে যেই সুন্দর লাগছে চলো বাবা আরে কি দুঃখ कथा আপনিও পারবেন না ওয়াও আমি তো এটাই চাই আমার বয়ফ্রেন্ড শুধু আমাকে দেখবে আমার দিকে তাকাবে আমার সাথে দেখা করবে আমার সাথে চ্যাটিং করবে আমার সাথে কথা বলবে ভাইয়া আমি এই বিমাটা করব কিন্তু আমি করব না আমি খুব ভালো করেই বুঝতে পারতেছি এই ফালতু বিমা করা মানে হচ্ছে নিজেকে জেলের মধ্যে বন্দী করা এই মেয়ে এই সব ফালতু চিন্তা ভাবনা আপনার মাথায় আসলো কোথা থেকে ভাই সাহেব আমি একটা মেয়েকে ভালোবাসতাম সেই মেয়ে পাশের বাসার কাজের ছেলের সাথে একদিন পালায় গেছে তারপর থেকে আমি এই বিমা তুলে বসেছি যাতে আমার মতো কেউ ছেকা না পায় কষ্ট না পায় আর আমি সকলের ভালোবাসাকে হেফাজত করব তাই আমি এই সুন্দর লাভ ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি খুলে বসেছি ভাই আপনাদের এই ভালোবাসার বিমা টিমা ভালোবাসার মানুষকে হেফাজত করতে পারবে এই পালের কথা আমি বিশ্বাস করি না বিশ্বাস করেন না মানে আপনি যদি মরেও যান আপনার গার্লফ্রেন্ড অন্য কাউকে বিয়ে করতে পারবে না এবং প্রেমও করতে পারবে না তবে হ্যাঁ আপনি জান্নাত নমিনিতে লিখে দিয়ে যাবেন তার সাথে প্রেমও করতে পারবে তাকে বিয়েও করতে পারবে আরে না রাখেন ফালতু কথা বলতেছেন কি বলতেছেন আপনি বুঝতেছেন কি বলতেছেন আপনি হ্যাঁ আমি মরে গেলে কেন অন্য একটা ছেলেকে বিয়ে করতে পারবেন ওর বাবা মা নাই ওর বাবা মা যদি অন্য কোনো ছেলের সাথে ওকে বিয়ে দেয় আপনার আটকে রাখতে পারবেন ওরা যে একটা ফালতু ধোকাবাজ বন্ড একদম বুঝতেছো না সফর বদ্রভাবে কথা বলেন এই না রাখেন কি বদ্রভাবে কথা বলবো আপনার সাথে এই ফালতু বিমা আমি করব না আমি গেলাম না আমি করব তো তুমি করো আমি করব না আমি গেলাম खोज नहीं मानुषाजत कर मैं दोस्त तुर बैचलर था
কোথা থেকে বাসায় ও এদিক থেকে সেদিক ছি 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 এই হারাম যদি তুই কে তুই আমার রাফির বেডরুমে কি করতেছিস কোন থেকে আসছিস কতদিন থেকে চলতেছে তোদের এই সব তো কে আছে আমি মাইলেজ করব দোস্ত কর আরে কি কি করতে চাই চল 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 এই আমার কি করে মা তো কেন মারবো না তো কি করব ও তোমার রুমে এসে তোমার সাথে রং তামাশা করতেছে আমি কি এমনি এমনি ওকে ছেড়ে দেব ও বুঝতে পারছি এই জন্য তুমি বিমা করতে চাচ্ছ না তুমি এখন আমাকে আর ভালোবাসো না তুমি এই মোটকিটার সাথে ছি ছি তুমি এত খারাপ আমি তো ভাবতেও পারতেছি না রাফি সত্যি করে বলো কতদিনের সম্পর্ক তোমাদের তাই নে কতদিন থেকে চলতেছে এসব আই চুপ করো আমার বাসার কাজ নেই दूर हो चोखे चले जाओ झमेला आत्महत्या कर चलो হ্যালো দুইটা পাইনাপেল জুস এই ভাই না লাগবে না তো আপনার পাইনাপেল জুস খাবো না পাইনাপেল জুস আপনি কাজের কথা বলেন এই কথা শেষ করুন ক্যান্সেল ম্যানেজার সাহেব আমরা বিমা করব বলেন কি কি লাগবে ম্যাডাম সর্বপ্রথম আপনাকে একটা ফর্ম পূরণ করতে হবে এবং এই ফর্মে যার যার নাম আপনি লিখবেন একমাত্র তার সাথে আপনার বয়ফ্রেন্ড কথা বলতে পারবে নিশ্চিতও পারবে আর যার নাম থাকবে না তার সাথে আপনার বয়ফ্রেন্ড কথা বলতে পারবে না নিশ্চিতও পারবে না আচ্ছা বলেন আপনার বয়ফ্রেন্ড কার কার সাথে কথা বলতে পারবে লেখেন আমি ছাড়া আর কেউ না হোয়াট নসেন্স কি বলছ তুমি বলি মানে আমার বন্ধু বান্ধব নাই আমার আত্মীয় স্বজন নাই আমার দাদি চাচি খালা ফুফু ওদের সাথে আমি কথা বলতে পারবো না মাই তুমি মানে কি বলছ তুমি এগুলা না বলবা না বিয়ের আগে কারো সাথে কথা বলতে হবে না বিয়ের পর যত কথা আছে তারপর বলবা ভেরি গুড একদম সত্য ভাবে ধরছ थैंक यू मैनेजर साहब এবার বলেন আর কি কি শর্ত আছে প্রতি মাসে 10000 টাকা করে কিস্তি দিতে হবে এবং এই টাকা আপনাকে বিয়ের সময় রিটার্ন ব্যাক করে দিব যাতে করে বিয়ের পরে আপনি হানিমুনে যেতে পারেন খুব সহজে ওয়াও ভেরি গুড এই আইডিয়াটা জোস না আচ্ছা বিমা করার পর আমার বয়ফ্রেন্ড যে কোনো মেয়ের সাথে কথা বলবে না তার কি গ্যারান্টি আপনার বয়ফ্রেন্ডকে আমার দুজন লোক ফলো করবে সে কোথায় যায় কি করে কার সাথে কথা বলে সমস্ত কিছু সমস্ত সময়ের আপডেট আপনাকে দিবে এবং অন্য কোনো মেয়ের সাথে কথা বলতে গেলে আমার কর্মকর্তা দুজন তাকে বাধা দিবে गार्लफ्रेंड गार्लफ्रेंड 
Good morning, sir. Sorry, I'm not going to. Sir. আমরা লাভ ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি থেকে এসেছি এখন থেকে 24 আওয়ার্স কেবল মাত্র আপনার সেবায় নিয়োজিত থাকিব স্যার আমার জীবন শেষ बीमा कम्पानी सम्मान जो दो जन सदस्य सब समय अपने सेवा नियोजित अपन आशे पशे थकब भाई बुझी ओ हमार फ्रेंड और साथ जरूरी कथा से हमें कथा बोलते दें सरें जत ही जरूरी कथा थक सैड रोमांटिक पैथेटिक एकम्र आनी आपनर गार्लफ्रेंडर सोते पर कारो साथ नय सर ओ मैया कि बोलते हैं ये सब ओ हमार फ्रेंड हमारे कथा बोलते पर मान मैडम सर गार्लफ्रेंड जंत्रण जीवन दास What is this, sir? ये आपने क्यों कर चें? अरे आपने हमारे सिगरेट टांग दिलाने का ना? ये ठीक है माया मानो सामे इटे वो खाई तो पार बोला? Sir, <laughs> sir, sir sir मोड़ अच्छे ना करना बोलने की बोल बन? आपने अपने गर्लफ्रेंड चाइना जहाँ आपने सिगरेट खान, सिगरेट खावा शास्त्र जोनों खुदी कर। आपने गर्लफ्रेंड की चाय बाल? एक हंटी के sir � मारतेपुर मैडम छाड़ा पचंद करना मेरे दिखे तक असम्भव सर 
কাঞ্চন সাহেব অনেক কথা হইছে সাইড করেন 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 তোমার ওই ইন্স্যুরেন্সের লোকজন চালাক কোন আমার পিছনে পিছনে ঘুরে আমি যেই কাজই করতে চাই সেই কাজই আমাকে বাধা দেয় এইভাবে আমার পিছনে পিছনে ঘুরতে থাকলে আমি তো পাগল হয়ে যাব তুমি ওদেরকে প্লিজ বলো আমার পিছনে পিছনে যেন না ঘুরে প্লিজ অসম্ভব বেবি আমি কেন তাদেরকে মানা করব তারা তো তাদের ডিউটি পালন করছে আরে কিসের ডিউটি পালন করতেছে ওরা আমার পার্সোনাল লাইফে হস্তক্ষেপ করতেছে আমি যে কাজটা পছন্দ করি না তুমি যদি সেটাই করো তাহলে তো তারা হস্তক্ষেপ করবে ভাই আমার কিন্তু ধৈর্যের বাঁধ ভেঙে যাচ্ছে তুমি কাজটা খুব খারাপ করতেছ আমার সাথে এর পরিণাম কিন্তু খুব খারাপ হবে আমি বল দিচ্ছি খবরদার স্যার আপনি এইভাবে ম্যাডামের সাথে লাউড শাউড ক্রাউড করে কথা বলতে পারেন না আপনি উঁচু গোলা কথা বলেন এটা আমাদের ম্যাডাম পছন্দ করেন না সো বি কেয়ারফুল স্যার আরামের বাচ্চারা তোরা এখানে চলে আসছস আজকে তোগরে আমি খুন করে ফেলাম একদম স্যার আপনি শান্ত হন খুন করলে তাতে আপনার কোনো লাভ হবে না বরং বিপদ বাড়বে পুলিশ আসবে আপনাকে ধরে নিয়ে যাবে আপনার ফাঁসি হবে অতএব কোনো ঝামেলা না করে ফলো দা রুলস স্যার ইয়েস রাফি দে আর রাইট ফলো দা রুল তুমি আমাকে অনেক জ্বালিয়েছো আমার সাথে দেখা করো না আমার ফোন ধর না অন্য মেনে ঘুরে বেড়াও এসব আর তুমি করতে পারবে না সোনা চান আর শোনো এখন তুমি বাসায় চলে যাবে তুমি কাজ ছেড়ে বাইরে হাঁটাহাঁটি করো এটা আমি একদম পছন্দ করি না বেবি ও ম্যাডাম স্যার বাইরে দাঁড়িয়ে থাকুক এটা আপনি পছন্দ করেন না স্যার সরি এখন আপনাকে বাসায় যেতে হবে লেটস গো আরে কি বল আমার কাজ আছে আমি ফ্রেন্ডের কথা বলছি প্লিজ স্যার ভাই আমার কাজ আছে ভাই তুমি বলো ওদেরকে কিছু আই বলো ওদেরকে কিছু যেমন কুকুর তেমন মুকুর এমন এক মেয়ের সাথে প্রেম করি আমার জীবনটারে জাস্ট তেরা বেনা মানায় ফেলছে ফেসবুকে ঢুকি ফেসবুকে ঢুকে একটা জানামোই স্ট্যাটাস দিয়ে মাথার একটু ঠান্ডা হই কারণ ওই ফেসবুকে আছে অসংখ্য সুন্দরী ললনাদের ছড়াছড়ি ওই সমস্ত সুন্দরীদের ছবিতে আপনি ফেল ফেল করে তাকিয়ে থাকবেন এবং লাইক কমেন্টস করবেন এটা আপনার গার্লফ্রেন্ড কোনো মতে চায় না যে কারণে আপনার ইন্টারনেটটি কেটে দেওয়া হয়েছে সরি স্যার এই আপনার কি মনে আমি ইন্টারনেটে শুধু ফেসবুকই করি আমার আর কোনো কাজ নাই খায় দে অফিসে কাজ করি না আমি অনলাইনে আপনি এক কাজ করুন এখন আমার ইন্টারনেট কানেকশন ব্যাক করুন তাড়াতাড়ি সরি স্যার রুলস আর রুলস অনেক রাত হয়েছে আর নয় দেরি শুয়ে পড়ুন সোজা শুয়ে পড়ুন আর ধর মিয়া এত তাড়াতাড়ি কেউ ঘুমায় নাকি আমি বাবা ডাক্তার আগে ঘুমাই না স্যার এখন থেকে ঘুমাতে হবে কারণ আপনার গার্লফ্রেন্ড চায় না আপনি দশটার পরে জেগে থাকেন সকালে আপনাকে অফিসে যেতে হবে কাঞ্চন সাহেব একদম খবর করা হবে 
তোমারে যদি আর কোনো দিন দেখছি কোনো ছেলের সাথে কথা বলতে তোমার খবর আছে আমার কি খবর করবা আজকে তো আমি তোমার খবর করব তুমি আজকে সকালে কেন তোমার বাড়ি এলাম এর সাথে কথা বলেছো এই কথা তুমি কি বলে জানো আমি কি ইচ্ছা করে কথা বলছি নাকি আমি তো বাসা ভাড়া দিতে গেছি কি দেখি বাড়ি বাড়ি বাসায় নাই তার মেয়ের সাথে কথা বলে বাসার ভাড়াটা তো আমাকে দিয়েস্ত হবে নাকি খবরদার আজকের পর তুমি তোমার বাড়িওয়ালার মেয়ের সাথে আর কোনোদিনও কথা বলবে না আর তোমার বাসায় কাজের বুয়াটা আছে না ওকে তুমি মানা করে দিবে ও তোমার বাসায় কাজ করুক এটা আমি পছন্দ করি না ওকে তুমি আজকেই তাড়িয়ে দিবে অসম্ভব আমি কাজে মেতাতে পারবো না কাজে মেতাতে দিলে আমাকে রান্না করে খাওয়াবে কি কেন তুমি নিজে রান্না করবে আর আমি কি রান্না করতে পারি আমি তো শুধু ডিম সিদ্ধ করতে পারি আর দুধ গরম করতে পারি ওকে তারা দিল তো আমাকে না খেয়ে থাকতে হবে আর ওকে তারানো সম্ভব না ও অনেক ভালো রান্না করে ম্যাডাম আপনি কোনো প্রকার পেইন প্যারা টেনশন নেবেন না এই মুহূর্তে আমরা দুজন যাব ওই বুয়াকে বাসা থেকে টেনে হেচে বের করে দিয়ে তারপরে ফিরব কারণ সাহেব চলুন ভাই আপনি কি সত্যি সত্যি যেতেছেন নাকি ভাই 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 আমার আমার ভাই ভাই কারণ সাহেব আসুন না যেতে থাকতে হবে ভাই 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 যাই ভাই 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 যাই ভাই 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 ওদের কাছে ওদেরকে ঠিকঠাক মতো করতে দাও বাধা দিও না রাফি আসুন এখন লক্ষ্মী ছেলের মতো অফিসে যাও আমিও বাসায় চলে যাচ্ছি ঠিক আছে সুইট বেবি বাই शुदुम्रेमपीर मैडम ठीक हो जाए मैडम ম্যাডাম হকার বস তাতে আমাদের কিচ্ছু আসে যায় না আপনি ওনার সাথে কথা বলতে পারবেন না বেস হোয়াট ইজ দিস অফিসার এই কার্টুন দুটো কে ম্যাডাম আমরা দুইজন লাভ ইন্স্যুরেন্স কোম্পানির সম্মানিত সদস্য কিন্তু আমি আমার অফিস স্টাফের সাথে কথা বলতে পারবো না কেন কারণ ওনার গার্লফ্রেন্ড চান না উনি অন্য কোনো মেয়ের সাথে কথা বলুক সেই ক্ষেত্রে আপনিও কথা বলতে পারবেন না বেস না না ম্যাডাম আপনি আপনি পারবেন না আপনি অবশ্যই আমার সাথে কথা বলবেন না ম্যাডাম আপনি ওদের কথা শুনবেন না ওরা পাগল ওরা পাগল আমাকে কেউ দিন দিন পাগল বানায় দিচ্ছে ওরা পাগল বানাচ্ছে না আপনি অলরেডি পাগল হয়ে গেছেন আর এরকম পাগল কি তো আমি আমার অফিসে রাখবো না শুনুন আপনার আর এই অফিসে চাকরি করার দরকার নেই বের হন বলছি বের হন না 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 ম্যাডাম এই কথা বলবেন না ম্যাডাম চাকরিটা চলে গেল আমার খুব প্রবলেম হয়ে যাবে কিন্তু আপনি যদি এই অফিসে চাকরি করেন তাহলে আমার অফিসে প্রবলেম হবে আপনার এখানে চাকরি করার কোনো প্রয়োজন নাই বের হয়ে যান যান বলছি না তো সিকিউরিটি ডেকে ঘাট ধাক্কা দিয়ে অফিস থেকে বের করে দেব যান আমার ওদের জন্য আমার চাকরিটা ওকে চাই কি ওরে মারো আমার দাদা কই जीवन शेष 
আমি কোথাও যাইতে পারি না আমার পিছনে পিছনে যায় আমার কোন আত্মীয় স্বজনের সাথে আমি কথা বলতে পারি না আমার কোন ফ্রেন্ডের সাথে আমি কথা বলতে পারি না ওরা সব জায়গায় গিয়ে হাজির হয়ে যায় মানে কি পাইছো তোমরা সবাই মিলে ফাইজলা বিচুন করতো আমার সাথে এইভাবে চলতে থাকলে তো আমি আর বাঁচতে পারবো না বেশি দিন আমি আস্তে আস্তে মানসিক রোগে হয়ে যাচ্ছি আজকে ওরা কি করছো তুমি জানো আমার অফিসে চলে গেছে আমি আমার ম্যাডামের সাথে কথা বলতেছি ওইখানে গিয়ে ওরা বাধা দিছে আমার ম্যাডাম বিরক্ত হয়ে আমাকে অফিস থেকে বের করে দিছে আমার চাকরিটাও চলে গেছে এখন আমাকে না খেয়ে থাকতে হবে আর এই সব কিছু হয়েছে শুধুমাত্র তোমার জন্য এখন কেন আমাকে দোষ দিচ্ছ তুমি যদি তখন আমাকে বিয়ে করে ফেলতে আমার কথা ঠিকঠাক মতো শুনতা তাহলে কি তোমাকে শাস্তি করার জন্য আমার এই ভালোবাসার বিমা করা লাগতো আমার ভালোবাসার মানুষকে যেভাবে আমার করে রাখতে হয় আমি সেটাই করেছি এইভাবে তুমি তোমার ভালোবাসার মানুষকে আগলে রাখতে পারবে না ভাই তুমি আমার জীবনটাকে অতিষ্ঠ করে ফেলছো আমি এইভাবে চলতে থাকলে পাগল হয়ে যাব তাই আমি একটা সিদ্ধান্ত নিয়েছি আমি আর তোমার সাথে সম্পর্ক রাখবো এমন কথা বলো না রাফি আমি যা কিছু করেছি ভালোবাসার জন্য করেছি তোমাকে পাওয়ার জন্য করেছি তোর ভালোবাসার গোষ্ঠে কি লাই ব্রেক আপ খবরদার তুই আর কোনোদিন আমার সামনে আসবি না আর তোর ওই বিমা কোম্পানির লোক আমার কি করতে পারবে এটা আমি দেখব যেই হালার বুতে সামনে আইবো ওইটারই কবাম আর তুইও বলে পাবি না তুই এলে তোরও কবাম রাফি আরে বেটা ফোন দিতে দিতে কি সকাল হয়ে যাবে কাকুন তোর পাকে সাত নাম্বার সেক্টরে যে ক্লায়েন্ট আছে সে নাকি কোন মুহিমের পিছে ফলো করতেছে না কথা বলতেছে না কি করতেছে সে বিষয়টা তুমি দেখো জলদি যাও তদন্ত করো তোমরা দুইজন বুড়িও চুরিও সেটা তো তোমার দেখার বিষয় না তাই না তোমার বলতে যাই আপনারা এখনো চুপচাপ এখানে বসে আছেন কেন চুপ করে বসে থাকুন আর কি করব নাচবো আপনি যদি বলেন নাচতে পারি এই মিয়া আমি কি আপনাকে নাচতে বলছি আপনারা বলেন আপনাদের এখানে বিবাহ করলে আমার বয়ফ্রেন্ড কোনোদিন আমার সাথে ব্রেকআপ করতে পারবে না অবশ্যই আপনি জীবিত কোনো মৃত অবস্থায় সে ব্রেকআপ করতে পারবে না আর ব্রেকআপ করতে গেলে আমাদের কাছে পারমিশন নিতে হবে তার চাপাবাজি কম করেন আমি বেঁচে থাকতে সে আমার সাথে ব্রেকআপ করে চলে গেছে মানে আপনার কি কানে সমস্যা আছে আপনি কানে শুনতে পান না সে আমার সাথে ব্রেকআপ করে চলে গেছে অসম্ভব আমি এটা বিশ্বাস করি না আপনি বিশ্বাস করেন আর নাই করেন তাতে আমার কিচ্ছু যায় আসে না সে সত্যি সত্যি আমার সাথে ব্রেকআপ করে চলে গেছে আর তাড়াতাড়ি আমার বয়ফ্রেন্ড কে আমার কাছে এনে দেন জি ব্রেকআপ করে চলে গেছে তাকে নিয়ে আসবো নাকি নতুন কাউকে খুঁজে দেব আপনার জন্য এই মিয়া আপনি ফালতু কথা বলেন কেন আমি রাফিকে ভালোবাসি আমার ওকেই লাগবে আপনি রাফিকে এনে দিবেন তা না হলে আপনার এই অফিস আমি আগুনে পুড়িয়ে ছারখার করে দিব না 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 ম্যাডাম আপনি জানা তো হবেন অফিস আপনি ভাষায় গিয়ে নাকি তেল দাও ঘুমান আপনি কি পাগল হয়ে গেছেন আমার বয়ফ্রেন্ড আমার সাথে ব্রেকআপ করে চলে গেছে আমি নাকি তেল দিয়ে ঘুমাবো কেন না না ম্যাডাম তা না মানে আপনার বয়ফ্রেন্ড যদি সাত সাগর তেরো নদী পাড়ি দিয়ে চলে যায় তাকে ধরে নিয়ে আসবো ধরে এনে আপনার পায়ের নিচে ফালাবো জাস্ট চব্বিশ ঘন্টার মধ্যে সত্যি বলছেন তো অবশ্যই ম্যাডাম আমার টিমকে আমি এখনই মাঠে নামিয়ে দিচ্ছি এবং তারা সে যেখানেই থাকুক থাকে ইঁদুরের গর্ত উঁদুর থাকে সেখান থেকে তাকে টুক করে বের করে নিয়ে আসবে এবং আপনি এখন বাসায় নাকে সয়াবিন তেল দিবেন সয়াবিন তেল কেন ম্যাডাম সয়াবিন তেলের দাম বেশি তো নাকে দিলেই ঘুম চলে আসবে 24 ঘন্টা আপনাকে আমি 24 ঘন্টা সময় দিলাম এর মধ্যে আমার বয়ফ্রেন্ডকে আমার কাছে এনে দিবেন এই কাঞ্চন ফাঞ্চন টাঞ্চন কই তোমরা
শালার বিমা কোম্পানির ম্যানেজার আমারে বলছে 24 ঘন্টার মধ্যে আমার বয়ফ্রেন্ড রাইনা দিবে এখান থেকে 7 দিন হয়ে গেছে কোনো খবর নাই আজকে যদি ওই ম্যানেজারের আমি খবর না করছি না সবাই মিলে কান্তে সুস্কেন কি হইছে আর বলিস না তো আমার সর্বনাশ হয়ে গেছে আরে কি সর্বনাশ হইছে বল আমার বয়ফ্রেন্ড আমার সাথে ব্রেকআপ করে চলে গেছে সো স্যাড দোস্ত আচ্ছা তুই এখানে বসে কান্তে সুস্কেন তুই ভিতরে গিয়ে ম্যানেজারে কমপ্লেইন কর কিভাবে কমপ্লেইন করব ম্যানেজারই তোটা আহারি কেমনে মারা গেল আরে মারা যাবে কেন শালার ব্যাটা কোম্পানি বন্ধ করে পালাই গেছে কে হাই হাই আমার এই কি সর্বনাশ হলো এখন আমি কি করব এই তোর কথা শুই না এই ভটকা ব্যাটার আমি বিশ্বাস করছিলাম এখন তো রাফিও গেছে আমার আমও গেল ছালাও গেল তোরে না আমি পরে দেখে নিব কিন্তু রাফি আমার এখন কি হবে এই জীবনে রাফি নাই সেই জীবনে আমি রাখব না আমি আমি মরে যাব রাফি কে ছাড়া আমি বাঁচব না কিন্তু মরার আগে এই বিমা অফিস আমি ভাইয়া চুরা তসতস করে দেব আই সবই লাগ বাস লাগ মাছ মার মার ভাইয়া চল রাফি তুমি আমাকে ক্ষমা করে দিও তোমাকে ছাড়া প্রতিটা মুহূর্ত প্রতিটা সেকেন্ড আমার জন্য কষ্টের আর যন্ত্রণার আমি সত্যি তোমাকে অনেক ভালোবাসি রাফি তোমাকে ছাড়া আমার বেঁচে থাকা অসম্ভব তাই আমি সিদ্ধান্ত নিয়েছি এই জীবন আমি শেষ করে দিব আমি মরে গেলে কি তুমি আমার লাশটা দেখতে আসবে যদি আসো তাহলে আমার লাশ দেখে আবার কষ্ট পেও না তুমি কষ্ট পেলে যে আমি মরে গিয়েও শান্তি পাবো না আর যদি না আসো তাহলে হে আকাশ বাতাস তোমরা আমার রাফিকে বলে দিও আমি তাকে অনেক অনেক ভালোবাসি কি করছো তুমি পাগল হয়ে গেছো আমি তোমাকে মরতে দিব না রাফি তুমি আমি স্বপ্ন দেখছি না তো তুমি সত্যি আমার কাছে ফিরে এসেছো হ্যাঁ মাই আমিও তোমাকে ছাড় থাকতে পারলাম না তাই আবার তোমার কাছে ফিরে আসলাম আর আজকে এখানে আমাকে কোনো বিমা অফিস নিয়ে আসেনি তোমার ভালোবাসার টানে আমি তোমার কাছে ফিরে এসেছি মাই ভালোবাসার একটা মধুর সম্পর্ক এটাকে ঠেকে রাখার জন্য দরকার বিশ্বাস কোনো বিমা কোম্পানি দিয়ে তুমি তোমার ভালোবাসার মানুষকে আটকে রাখতে পারবে না ভালোবাসা মানুষটাকে ভালোবাসা দিয়েই আগলে রাখতে হবে ঝোর করে ভালোবাসা হয় না তুমি ঠিক বলেছো রাফি আমি একটা ঘোরের মধ্যে ছিলাম আমি ভয়ের মধ্যে ছিলাম আমি এই ভুল আর কোনো দিনও করব না আমি তোমাকে যেভাবে ভালোবেসে গেছি সারা জীবন এভাবে ভালোবেসে যাব আই লাভ ইউ রাফি আই লাভ ইউ টু